வணக்கம் சிவ மந்திரமே யுக தர்மம் முதல் சித்தர் சிவபெருமான் திருவடிகள் போற்றி ஜெகன்மாதா வாழை மனோன்மணியம் தாய் திருவடிகள் போற்றி இந்த பதிவில் நாம் காண இருப்பது மயான காளி அம்மையை மயான ருத்ரரை சித்தி செய்யும் மை இதே மை வந்து அஷ்டகர்ம பிரயோகத்துக்கும் பயன்படும் மையாகும் இந்த மை வந்து வீடியோவை பார்த்து யாரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க குருவிடம் நேரடியாக சென்று மயான தீட்சை வாங்கி குரு மந்திர தீட்சை வாங்கி அதன் பிறகு இந்த மை வந்து அரைக்கணும் நீங்கள் எதையுமே யூடியூப் வீடியோ பார்த்து யாரும் எதுவும் செய்யாதீங்க குரு மூலமாக கேட்டு விவரம் அறிந்து தான் நீங்கள் வந்து செய்யணும் இந்த மையறைக்க தேவையானவை எட்டி வேர் அது சுட்டு சாம்பலாக்கிக்கணும் எட்டி வேர் கிடைக்கலன்னா எட்டி கொட்டை அதை எரிச்சி சாம்பலாக்கிக்கணும் இந்த சாம்பலோட வந்து சுடுகாட்டு சாம்பல் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் அதனுடன் கருங்கோழி அல்லது நாட்டுக்கோழி முட்டையோட கரு சேர்த்து இந்த மையை அரைக்கணும் இந்த சுடுகாட்டு சாம்பல் எடுப்பதற்கு தனி ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது அதன்படி தான் எடுக்கணும் எப்பவும் போய் எடுத்துடக்கூடாது அதன் பிறகு மயானத்திலேயே அமர்ந்து இந்த மையை அரைக்கலாம் இல்லைனா அந்த மயான எல்லை இருக்கு இல்லையா அங்கே அமர்ந்து மயானத்தை பார்த்துக்கிட்டே இந்த மையை அரைக்கலாம் ஒரு கருப்பு கோழி பலி கொடுத்துட்டு முதலில் மயான ருத்ரருடைய மந்திரம் நூற்றி எட்டு தடவை சொல்லி அதன் பிறகு மயான காளி மந்திரம் நூற்றி எட்டு முறை சொல்லி இந்த மையை அரைக்கணும் அதன் பிறகு அங்கேயே சுடுகாட்டிலே இந்த மை வந்து புதைச்சிட்டு வந்துடணும் பூஜை செஞ்சு தேவைப்படும் போது எடுத்து பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இது வந்து வெகு விரைவான அஷ்டகர்ம பிரயோக வேலைகள் செய்வதற்கு தொழில் முறை மாந்திரீகர்கள் மயான காலியை வைத்து அஷ்டகர்மம் செய்பவர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் இந்த மை இந்த மை வந்து மயான காலி சித்தி எடுக்கிறதுக்கும் இதே மை தான் மயான ருத்ர சித்தி எடுக்கவும் இதே மை தான் அஷ்டகர்ம பிரயோகத்துக்கும் இதே மை தான் அதுலேயும் இது முக்கியமாக வித்வேஷனம் உச்சாடனம் தம்பனம் மாறின வேலைகள் இதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து சக்திய சக்தியுடன் வேலை செய்யும் இந்த மை ஏன்னா மயானத்தில் புதைச்சிட்டு வரும்போது பவர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் மற்ற விவரங்கள் நீங்கள் குரு மூலமாக நேரடியாக கேட்டு அறிந்து உபாசனை பெற்று இதையெல்லாம் வந்து செய்ய வேண்டும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மயான காளி வந்து குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க மந்திரம் ஜபிக்கலாமா மூல மந்திரம் அப்படின்னு கேட்கலாம் கண்டிப்பாக மூல மந்திரம் ஜபிக்கலாம் மந்திரம் மட்டும் ஜபிச்சிக்கலாம் ஆனால் பிரயோகம் பண்ணக்கூடாது மயான காளி ஏன்னா காளியுடைய இருப்பிடமே வந்து மயானம் தான் அதனால் மயான காளின்றதுக்காக நம்ம வந்து பயப்படக்கூடாது உக்ரமான தெய்வமை தவிர அவங்க வந்து துஷ்ட தேவதை கிடையாது உக்ரமான தெய்வம் அது வந்து எதிரிகளுக்கு தான் வந்து அதர்மம் செய்கிறவங்களுக்கு எதிரிகளுக்கு தான் துஷ்ட தேவதை அந்த அம்மா நம்மளுக்கெல்லாம் உக்கரமான தெய்வம் அதனால் மயான காளி மந்திரம் வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஜபிக்கலாம் குடும்பம் சுபிட்சமாகும் செல்வம் வரும் சுபகாரியம் நடக்கும் எல்லாம் நல்லதாக தான் நடக்கும் அதே மாதிரி தான் மயான ருத்ர பிரயோகமும் எதிரிகள் வந்து அடக்கணும் அப்படின்னா மயான ருத்ர மந்திரம் ஜெபிக்கலாம் இதுக்கு எந்த படையல் கூட தேவையில்லை சைவ பூஜையே போதுமானது பூஜை கூட எதுவும் செய்ய தேவையில்லை வழக்கமாக வீட்டில் செய்கிற பூஜையை செய்து செய்துட்டு இந்த மந்திரம் வந்து ஜெபிக்கலாம் ஆனால் பிரயோகம் மட்டும் செய்யக்கூடாது மயான காளி மந்திரத்தை ஜெபிச்சிக்கலாம் மயான காளியை பிரயோகம் செய்யக்கூடாது வீட்டில் இருந்து வணங்குறவங்க அதே மாதிரி மயான ருத்ரருடைய மந்திரம் ஜெபிக்கலாம் ஆனால் பிரயோகம் செய்யக்கூடாது சைவ பூஜையே போதுமானது நன்றி வணக்கம் ஜெய் வீரமா காளி அன்னையருள் 
ஜெய் வராகி அன்னையருள் மயான காளி மூல மந்திரம் ஏற்கனவே பதிவிட்டிருக்கும் வீடியோவில் இருக்கிறது நீங்கள் அந்த மந்திரத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் நன்றி வணக்கம்